Hi, hello and welcome to Meenakshi and Meenakshi's Kitchen and Home Appliances. I am Shankar. Vasanthakumar. I am going to join you in this video. I am going to tell you a super yummy, traditional breakfast recipe. That's why I am going to tell you. That's why I am going to tell you. That's why I am going to tell you. 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 It's very tasty and tasty. இந்த டிஷ் வந்து ரொம்ப பேத்துக்கு தெரியாது நான் சொல்லி தரேன் வாங்க ஓகே வாங்க சூப்பரான யம்மியான இந்த டிஷ் வந்து எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கறது நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் குருணா அரிசி உப்புமா செய்யலாம் இன்னைக்கு அதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பாக்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் மஞ்சள் ஆயில் கடுகு வரமிளகா ஊற வச்ச கடலைப்பருப்பு வெல்லம் புளி தண்ணி பாருங்க இது போல சின்ன சின்ன குரணை பச்சரிசி குரணை நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு டம்ளர் குரணை அரிசிக்கு மூணு டம்ளர் புளி தண்ணி ஊற்றணும் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேங்க கடுகு போட்டுடலாம் அப்புறம் ஊற வச்ச கடலைப்பருப்பு புளி தண்ணி ஊத்திக்கலாம் நான் முதலையே அளந்து வச்சிருக்கேன் அதனால அப்படியே ஊத்துறேன் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் போட்டுருக்கிறேங்க வெள்ளம் கொஞ்சம் இப்போ வந்து இது நல்லா கொதிக்கும் போது தான் நம்ம வந்து அரிசியை போடணும் அரிசி எவ்வளோ நேரம் ஊற வைக்கணும் அரிசி ஊறெல்லாம் வைக்க வேண்டாம் நான் கழிவு தான் வச்சுருக்கேன் அப்படியே போடணும் நல்லாவே அந்த உடஞ்ச அரிசி அதாவது பச்சை அரிசி குருண அரிசி வந்துட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு ஆமா ரெண்டு மூணு தடவை வாஷ் பண்ணணும் ரொம்ப குப்பையா இருக்கும் அரிசி இது போல ஒயிட்டா ஆகிறதுக்கே நாலஞ்சு தடவை வாஷ் பண்ணாதான் சரியாகும் ஏன்னா கடைசியில இருக்கிற அரிசி தானே இது அதெல்லாம் ரொம்ப மண்ணு மண்ணா தான் இருக்கும் எங்க வாங்கினாலுமே மண்ணா தான் இருக்கும் நாலு தடவைக்கு அஞ்சு தடவை நல்லா கழுவி இது போல ஒயிட் ஆகிற வரைக்கும் வச்சுக்கணும் இது ஊற வைக்க தேவையில்லை அப்படியே வந்து பச்சரிசினால ஊற வைக்க தேவையில்லை ஓகே நல்லா வாஷ் பண்ணி நல்லா அஞ்சு அரை தாட்டி வாஷ் பண்ணிட்டு அப்படியே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரி இது உடஞ்ச அரிசியில தான் செய்யணுமா குறுண அரிசியில தான் செய்யணுமா இல்ல ஃபுல் அரிசியில செய்யலாமான்னு கேட்பாங்க அதுக்கு என்ன ஆன்சர் சொல்றீங்க உடஞ்ச அரிசியில தான் பண்ணுவாங்க அதுனா குருணா அரிசி உப்புமானு சொல்லுவாங்க அதுக்காகவே தனியாக கடையில் எல்லா கடையிலுமே மளிகை கடையில் எல்லா கடையிலுமே கிடைக்குது அப்போ தான் அது வந்து அதோட டேஸ்ட் வேறு மாதிரியாக இருக்கும் இல்லாட்டி புளி சாதம் மாட்டை தான் இருக்கிற அப்படி இருக்கும் பாருங்கள் தண்ணி நல்லா கொதிச்சு வருது இந்த சமயத்தில் நம்ம அரிசியை போட்டுடலாம் இப்போ இது செய்யும்போது அப்பப்போ ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் இல்லாட்டி அடி பிடிச்சிக்கும் அதுக்காக கலந்து விட்டு ஒரு ரெண்டு செகண்ட் விட்டு விட்டு கலக்கலாம் ஆனால் கலந்துகிட்டே இருக்கணும் இப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் ஆகிடுங்க அம்மா யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது மீனாட்சி அண்ட் மீனாட்சி சாண்ட்விச் பாட்டம் கடா இது இது வந்து டுவெண்ட்டி செவன் சென்டிமீட்டர்ஸ் வந்துட்டு அம்மா இப்போ யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நாங்கள் ஆறு பேருக்கு வந்து இதில் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இந்த கடாயோடைய லிங்க் வந்துட்டு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறாங்க இந்த சன்வெஜ் பாட்டம் கடாய் வேணுங்கிறவங்க நிறைய காம்போ ஆஃபர்ஸ் இருக்கு ஒரு சிங்கிள் பீஸ் வேணாலும் தனியாக வாங்கிக்கலாம் இல்லை ரெண்டு இல்லை மூணு இல்லை அஞ்சு செட்டும் வேணும் அப்படின்னீங்கனாலும் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம்
இது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குங்க ஜென்ரலி இந்த புளி சாதம் பிடிக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் இது ரொம்ப பிடிக்கும் கிட்டத்தட்ட புளி சாதம் மாதிரி தான் வச்சுக்கோங்க ஆனால் ரொம்ப டேஸ்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குங்க அம்மா சொன்ன மாதிரி இந்த உடச்ச அரிசி அதாவது குருணை அரிசின்னு சொல்லுவாங்க குருண அரிசின்னு சொல்லுவாங்க இது உடச்ச பச்சரிசியில் செஞ்சால் தான் இந்த டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் கட்டாயம் வந்துட்டு நீங்கள் மல்லி கடையில் கேட்கலாம் குருண அரிசி இருக்கா பச்சரிசி இருக்கான்னு கேட்டுட்டு நீங்க வாங்கி இதை செஞ்சு பாருங்க இதே வந்து புளுங்கரிசி குருணலையும் செய்யலாம் ஓகே பச்சரிசி இல்லனா புளுங்கரிசி குருணலையும் செய்யலாம் பச்சரிசி வந்து ஊற வைக்க வேண்டியது இல்ல அதுக்காக இது ஈஸியா நம்ம செஞ்சிரு பா அர்ஜென்ட்னா எதுவும் டிஃபன் இல்லனா ஈஸியா செய்ய முடியும் அதே போல இப்ப நம்ம புளி சாதம்னா சாப்பாடு வேக வெச்சிட்டு செய்றோம் அது வந்து சும்மா சாதமாட்டதா இருக்கும் இது வந்து கொதிச்சு 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 அது கரெக்டா ஆகிறதுக்குள்ள ரொம்ப நல்ல டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் இது இது ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ட்ரெடிஷ்னல் டிஷ்ஷஸ் இப்போது நிறைய பேருக்கு இது தெரியாது கண்டிப்பாக இது ட்ரை பண்ணுங்க ரொம்ப எம்மியான ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் டிஷ் கொஞ்சம் ஆயில் வெந்துருச்சு இது வந்து கடைசியாக தான் உப்பு போடணுங்க ஏன்னா புளி தண்ணியில் உப்பு போட்டோன்னா கொதிச்சு கொதிச்சு நம்ம மேலேயே தெரிக்கும் அதுக்காக கடைசியாக தான் போடணும் இப்போ தேவையான உப்பு நான் போடுறேன் நிறைய பேர் புதுசாக நம்ம வீடியோஸ் பார்க்குறாங்க நம்ம ப்ராடக்ட் வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்தா பார்க்காம இது ஒரு சமையல் சேனல் நினச்சிட்டு நிறைய பேர் பார்த்துட்டு எங்ககிட்ட இந்த கடாய் எங்கே கிடைக்கும் தவா எங்கே கிடைக்கும்ட்டெல்லாம் கேட்குறாங்க ஆக்சுவலி இந்த கடாய் எல்லாமே வந்து நம்ம மீனாட்சி அண்ட் மீனாட்சி டாட் காம் வெப்சைட்டில் கிடைக்குங்க பாருங்கள் அம்மா பாருங்கள் இவ்வளோ நேரம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இது செஞ்சிட்ருக்காங்க இந்த டிஷ்ஷு ஆனால் பாருங்கள் எவ்வளோ ஈஸியாக கையில் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா ஒரு அந்த சிலிகான் க்ரிப்பர் இருக்கிறதுனால நீட்டாக வந்து துணி இல்லாமல் ஒரு ஹேண்ட் க்ளவுஸ் இல்லாமல் அம்மா வந்துட்டு இதுலேயே செஞ்சிட்ருக்காங்க ஸோ தட் நம்ம மீனாட்சி அண்ட் மீனாட்சி இந்த சாண்ட்விச் பாட்டம் கடாய் வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும் பாருங்கள் எவ்வளோ நான் ஸ்டிக்கியாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் கொஞ்சம் கூட ஒட்டாமல் வருது ஸோ தட் கண்டிப்பாக இந்த கடாய் வேணுங்கிறவங்க கீழே இருக்கிற லிங்க்கில் போய் நீங்கள் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணலாம் இது அவ்வளோதாங்க இது முடிஞ்சிடுச்சு கொரோனா அரிசி உப்புமா ரெடி சூப்பரான இந்த குருண அரிசி உப்புமா ரெடியாக இருக்கு அதோட பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த கட் மேங்கோ பிக்கல் அம்மாவோட ரசப்பொடி செஞ்ச சேர்ந்து செஞ்ச இந்த பிக்கல் சூப்பரான காம்பினேஷன் இது இது சாப்பிட்டுட்டு எப்படி இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு ஃபீட்பேக் சொல்கிறேன் சூப்பராக இருக்குமா செம்ம டேஸ்டியாக இருக்குங்க இந்த உப்புமாலாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த உப்புமா எஸ்பெஷலி இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு நிறையா நாளுக்கு ஒரு தாட்டி தான் செய்வாங்க இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா அடிக்கடி செய்கிறாங்க அது எதுனால நம்ம கேட்கலாம் இப்போ வந்து சாதா கடையில் செய்யும்போது ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு மேலே ஆகும் இப்போ நம்ம சாண்ட்விச் பாட்டம் கடாய் வந்ததுக்கப்புறம் அது வந்து நல்ல ஹீட் தாங்கிறதுனால சீக்கிரமாக எந்த டிஷ் செஞ்சாலும் சீக்கிரமாக செய்ய முடியுது அதனால் நமக்கும் வந்து செஞ்சு தர ஆசையாக இருக்குது சீக்கிரம் வேலை முடிஞ்சிருது இல்லையா அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த இந்த கடாய் வந்து பொரியல் பண்ணுறதுக்கு டீப் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லா இருக்குது அல்வா செய்கிறதுக்கு அடி ஓட்டாமல் வருது எது செஞ்சாலும் அதனால் வேணுங்கிறவங்க வாங்கிக்கோங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே சூப்பராக இருக்குங்க இந்த டிஷ்ஷு நம்ம சொன்ன மாதிரி ரொம்ப நேரம் ஆகிற டிஷ்ஷெல்லாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம சாண்ட்விச் போட்டம் கடாயில் செய்யும்போது ரொம்ப ஈஸியாகவும் அடிப்பிடிக்காமல் உங்களுக்கு சீக்கிரம் செய்யலாம் ஸோ தட் கண்டிப்பாக நம்ம கடாயை வாங்கி அந்த கடாயில் வந்து இந்த டிஷ்ஷை வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் சூப்பர்பான இந்த டிஷ்ஷை வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீனாட்சி அண்ட் மீனாட்சி யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சூப்பரான இன்னொரு வீடியோவில் நாங்கள் உங்களை கேட்ச் பண்ணுறோம் அண்டில் தன் திஸ் இஸ் சங்கர் வசந்தகுமார் சைனிங் ஆஃப் டேக் கேர் பாய்